Der Labradoodle ist eine Kreuzung aus Labrador Retriever und Pudel. Sein Name entstand durch die Kombination des Wortes Labrador mit dem englischen Begriff Pudel für Pudel. Er wird nicht von der FCI anerkannt. Bei Prominenten ist der gerne auch Designerhund genannte Wuschelkopf schon in Mode gekommen. So haben Jennifer Aniston und Tiger Woods einen Labradoodle. Geschichte und Herkunft des Labradoodles 1989 begann der australische Kynologe Wally Conran mit Zuchtversuchen zu einer neuen Rasse. Sein Ziel war es, einen blinden Führhund zu schaffen, der auch für Menschen mit einer Allergie auf Hundehaare gut verträglich sein sollte. Dafür kreuzte er den gern als Blindenhund verwendeten Labrador Retriever mit einem Großpudel. Pudel haben ein allergikerfreundliches Fell, da sie kaum haaren. In den 1990er Jahren begann man, neben dem Labradudel auch weitere Hybridhunde zu züchten. So entstanden der Golden Doodle, ein Mix aus Golden Retriever und Pudel, oder auch der Cocker Poo, bei dem man den Cocker Spaniel mit dem Pudel kreuzte. Selbst Schnauzer und Pudel wurden schon verpaart und man gab der neuen Kreation den Namen Schnudel. In Australien wird die Rasse derzeit durch weitere Einkreuzungen verfeinert. Um einen einheitlichen Rassestandard für die Zukunft zu schaffen, definierte man die Rassen, mit denen der Labradoodle verpaart werden darf. Dazu zählen der Curly Coated Retriever, der Irish Water Spaniel sowie der American und English Cocker Spaniel. Ziel ist momentan die Anerkennung des Labradoodles als eigenständige Rasse durch den Kynologischen Dachverband Australiens. Sein Vater, der Züchter Wally Conran, hat sich inzwischen von seiner Kreation distanziert. Er ist der Meinung, dass die Hunde meist aus zweitklassigem Erbgut herausgezüchtet werden, da erstklassige Labradore oder Pudel nur für die Zucht innerhalb ihrer eigenen Rasse eingesetzt würden. Man bewirbt den Labradoodle gern damit, dass er nicht hart und bestens für Allergiker geeignet ist. Allerdings gibt es Untersuchungen des Fells, die belegen, dass auch das Haarkleid dieses Hundes Allergene aufweist. Dabei ist die Menge der Allergene ähnlich hoch wie bei anderen Hunden. Einen zu 100% hypoallergenen Hund, also einen Hund, dessen Fell keine Allergene in sich trägt, gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Erscheinungsbild des Labradoodles Die Vierbeiner erreichen zwischen 54 und 65 cm Schulterhöhe. Das Gewicht liegt etwa zwischen 25 und 35 kg. Die Hunde erreichen ein Alter von 11 bis 15 Jahren. Das kaum haarende, pudelartige Fell ist in allen Farben zugelassen. Ziel ist es, in der weiteren Zucht den halbjährigen Fellwechsel des Hundes völlig zu vermeiden um seine Eignung für Allergiker zu verbessern. Wesen und Charakter des Labradoodles Die wuscheligen Vierbeiner vereinen das Naturell des Labradors mit dem des Pudels. Sie gelten als anhänglich, gelehrig und besonders familienfreundlich. Der Labradoodle ist sehr aktiv und spielt gern mit Kindern. Er verträgt sich gut mit anderen Hunden und Dominanzgebaren liegt ihm fern. Aggressiv ist er nie. Auch als Wachhund ist er kaum geeignet. Seine Erziehung ist durchaus einfach. Hundeanfänger sollten mit seinem sanften und geduldigen Wesen gut zurechtkommen. Der sensible und intelligente Hund verfügt über viel Intuition und erfasst Stimmungen seines Herrchens oder Frauchens sehr gut. Daher setzt man ihn auch gerne als Therapiehund ein. Auslauf und Pflege des Labradudels der wollige Lockenkopf braucht viel Bewegung und aufgrund seiner Intelligenz, die ihm der Pudel mitgab, sinnvolle und fordernde Beschäftigung. Er liebt Apportierspiele und einen Hundesport wie Agility. Das Fell ist pflegeleicht und hat nur wenig Eigengeruch. Regelmäßiges Bürsten reicht aus. An genetisch bedingten Krankheiten können Hüft- und Ellenbogendysplasie oder verschiedene Augenerkrankungen auftauchen.